Bonjour et bienvenue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto voilà, du projet que je vous avais présenté. Alors, c'est cette version qui a le, le plus plu. Donc, euh, c'est cette version que je vais vous faire euh, aujourd'hui. Alors, pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin. Alors, je vous ai mis euh, tout le, le descriptif des fournitures euh, en description. Donc, euh, pour commencer, nous allons prendre ici... Les deux bandes de 21,5 cm sur 6 cm. Donc vous devez en avoir deux et vous devez avoir aussi 8 cartes de 10,5 cm sur 15 cm. Vous allez prendre ici vos deux bandes et nous allons faire des plis. Alors, vous allez faire des plis. 1,5 cm à 3 cm à 4,5 cm à 6 cm et à 7,5 cm et vous faites ceci sur vos deux bandes ensuite vous marquez tous vos plis vous prenez alors, il va y avoir une, deux, trois et quatre cartes par bande. Vous allez mettre de la colle. Alors, vous avez ici tous vos espaces de 1,5 cm. Vous allez plier le premier ici pour faire un rabat. Et vous allez mettre la, la, la colle ici sur le deuxième espace. Ensuite, vous allez coller votre carte. Alors, votre carte, vous allez la coller comme ceci, c'est-à-dire sur le bord de votre bande. Alors, vous alignez bien sur le bord et vous collez. Alors, mettez la première carte bien droite. Parce que c'est sur cette carte, voilà, que vous allez aligner les autres cartes. Voilà, donc vous avez bien votre rabat ici et vous avez collé votre carte sur le, sur le deuxième espace. Alors ensuite, vous soulevez, vous faites partir votre carte vers le dessous et vous pliez. Vous remettez de la colle sur l'espace ici de 1,5 cm. Et vous reprenez une carte et vous collez. Vous faites la même chose, vous la mettez sur le bord de votre bande. Alors, vous pouvez déplier et vérifier si vos cartes sont bien alignées. Alors ensuite, vous faites la même chose, vous repliez. Vous remettez de la colle sur votre espace de 1,5 cm et vous recollez. Et vous positionnez votre dernière carte. Alors voilà pour la première cascade, ensuite vous reprenez votre deuxième bande et vos cartes et vous allez procéder de la même façon sauf que vos cartes vous allez les coller à l'opposé. 
Alors, vous avez collé de ce côté-là, vous positionnez votre bande et vos cartes vont venir se positionner ici, vous voyez, à l'opposé de, des autres cartes. Alors ici, il va vous rester un petit morceau. Voilà, vous pouvez le couper. Alors voilà pour vos deux, pour vos deux cascades. Vous allez prendre maintenant... Alors, euh, votre feuille ici de 21,5 cm sur 20 cm et l'autre partie de 13,5 cm sur 20 cm. Sur cette partie-ci, voilà, nous allons faire des lignes de pliure. Alors, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm et à 2 cm. Vous prenez l'autre partie et vous allez faire une ligne de pliure à 10,5 cm et à 11 cm. Ensuite, nous allons coller. Donc ici, vous allez marquer voilà, vos deux plis. Voilà, ce qui doit nous donner ici euh, un pli d'essence lorsque l'on va euh, retourner la page pour l'épaisseur. Et vous allez coller. Donc, vous déposez. Alors, je vais couper un petit peu en biais ici. Vous allez déposer votre colle ici sur les, la largeur des 1,5 cm. Et vous allez coller ici votre deuxième partie. Donc veillez à ce que ce soit bien droit et à bien laisser ici vos 5 mm d'aisance. Voilà. Voilà, vous collez bien. Ici, vous pouvez marquer aussi vos plis. Alors, je reprends le cours de ma vidéo. J'ai eu une petite urgence de mamie. Alors, j'ai laissé sa petite voix. Je ne l'ai pas coupé au montage parce que c'est vraiment trop mignon. Alors, nous en étions euh, à cette partie-ci. Alors, nous allions coller les deux parties. Maintenant, vous allez pouvoir poser votre papier déco. Alors, vous mettez du papier déco sur ces deux parties-ci. Ensuite, vous allez prendre vos deux cascades et vous allez les positionner de chaque côté comme ceci. Alors, vous voyez, vous avez votre bande et votre rabat ici. Et la même chose avec l'autre cascade. Vous avez votre rabat ici. Alors, vous mettez de la colle vous positionnez votre cascade alors vous faites bien attention à ce qu'elle soit bien droite donc elle doit arriver normalement sur le pli ici sur la ligne de pliure alors vous positionnez bien et vous collez Alors, vous voyez, je l'ai collé ici, sur l'arrière. Et 
et vous faites la même chose avec l'autre cascade. Vous la positionnez bien droite et vous collez. Alors, une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre votre bande de 23,5 cm sur 7 cm. Et vous allez faire des plis. Donc, vous faites un pli à 3,5 cm. Ensuite, vous retournez, vous la positionnez comme ceci. Et vous allez faire... Une ligne de pliure à 6 cm à 6,5 cm à 17 cm et à 17,5 cm alors lorsque vous avez terminé de faire vos plis alors marquez voilà tous vos plis vous allez plier cette bande en deux et vous allez coller Ensuite, vous reprenez votre feuille avec vos deux cascades. Vous allez, alors, vous pouvez l'ouvrir voilà, comme ceci. Vous allez positionner vos deux cascades. Comme ceci et vous allez coller ici votre bande voilà comme ceci alors j'espère que vous voyez bien j'ai fait justement les bandes en blanc pour que vous puissiez voir correctement alors vous allez voir que les plis que nous avons fait ici doivent correspondre aux plis ici que vous avez en dessous et normalement ça fait exactement la même largeur ici que votre bande donc vous mettez de la colle alors sur la partie ici des 6 cm et vous mettez aussi de la colle de l'autre côté Vous positionnez ici votre bande et vous collez. Voilà, c'est votre mécanisme qui va faire fonctionner voilà, vos casquettes. Ensuite, vous allez prendre votre bande de 25 cm sur 3,5 cm. Et nous allons faire des lignes de pliure. Alors, la première ligne de pliure, vous la faites à 3 cm. Ensuite, à 3,5 cm. 14 cm 14,5 cm alors 
vous marquez vos plis. Ici, sur cette partie-ci, alors ici, vous devez normalement avoir 10,5 cm, vous allez la positionner ici. Alors, normalement, les plis doivent correspondre, voilà, au pli que vous avez ici sur l'autre bande de fermeture. Alors, ici et ici. Vous allez mettre votre colle. coller alors vous faites bien correspondre les lignes de pliure voilà et vous collez alors lorsque vous avez collé ceci vous allez prendre ici votre bande de 10,4 cm sur 22,4,5 excusez-moi cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm et à 21 cm. Alors, ce qui va vous faire une pâte de collage ici de 1 cm et une autre ici de 1,5 cm. Au niveau de la pâte de collage ici de 1,5 cm, vous allez mettre de la colle. Et vous allez venir la coller. Alors vous la faites glisser en dessous. Et vous la collez comme ceci. Ensuite, vous mettez de la colle ici au niveau des 1 cm. Vous pliez et vous collez. Ensuite, sur cette partie-ci, vous allez pouvoir mettre votre papier déco. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez recoller voilà, la bande ici, comme ceci. Alors, vous faites bien attention. Ici, normalement, sur le côté, vous devez avoir 5 mm voilà, que nous avions tracé précédemment. Donc, vous la collez, cette partie-ci, bien sur le bord ici de la ligne de pliure. Donc, vous mettez votre colle et vous collez alors lorsque c'est bien collé vous allez pouvoir mettre votre papier déco Alors, avant de faire fonctionner ici votre, votre mécanisme, attendez que la bande ici soit bien sèche. Alors ensuite, vous pouvez essayer votre mécanisme. Normalement, si vous avez bien suivi toutes les étapes, il n'y a pas de problème, ça doit fonctionner. Alors, au niveau euh, de la solidité, du fait que nous avons renforcé euh, la bande du dessous, alors normalement, vous n'aurez aucun problème dans le temps. Je pense que ça va vraiment euh, bien tenir. Alors, ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez, voilà, relever votre bande, vos, vos cascades, comme ceci. 
Alors vous allez ici jusqu'à la dernière carte, vous n'allez pas jusqu'au bout, et vous allez coller ces deux cartes ici sur la bande en dessous. Donc vous mettez votre colle, sur les bandes et vous collez et vous faites la même chose de l'autre côté vous mettez votre colle sur la bande et vous collez Voilà, alors pour moi euh, ça marche parfaitement, j'espère que pour vous euh, ce sera euh, la même chose, normalement ça ne devrait pas, euh, excusez-moi, euh, poser de problème. Donc maintenant nous allons, alors vous pouvez plier sans souci, alors nous allons maintenant terminer voilà, la déco et installer ici les petites euh, pattes de collage avec la carte. Alors pour ceci, vous allez avoir besoin de vos deux petits morceaux, alors de 10 sur 3,5 cm et de 7,5 sur 3,5 cm. Nous allons encore faire quelques lignes de pliure. Alors sur la bande, sur la plus grande bande, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm et à 2 cm. Sur la plus petite, vous allez faire un, une ligne de pliure à 2 cm, à 5 cm et à 5,5 cm. Alors ensuite, vous marquez vos plis. Alors après, euh, c'est comme vous voulez, mais moi je vais mettre ma petite déco. Voilà, tout dessus. Alors, vous pouvez très bien la mettre après, hein, ce n'est pas, pas un souci. Alors, il faut faire bien attention. Je vais simplement mettre ma déco à l'intérieur parce qu'il va y avoir un aimant. Donc, je ne vais pas mettre ma déco tout de suite. Alors, je mets ma déco à l'intérieur de la pâte. Vous voyez qui va venir se positionner comme ceci. Ensuite, ici, sur le dessus, je vais positionner un aimant. Et je vais mettre mon papier déco. Donc je vais en mettre de la colle. Voilà, ça va venir se positionner ici comme ceci ensuite je vais prendre l'autre morceau et je vais aussi mettre mon papier déco Mes deux bandes de collage sont prêtes. Je vais maintenant prendre ma carte ici de 10 cm sur 14,5 cm et je vais coller ici cette partie-ci, la plus petite. Alors je vais la coller ici 
Alors vous avez deux côtés, vous avez un côté où vous avez 2 cm et l'autre côté vous avez 2 cm plus 0,5. Et je vais coller la partie ici de 2 cm sur ma carte. Alors, vous centrez bien. Voilà. Et vous collez. Lorsque j'ai terminé de faire ceci, je vais maintenant coller ces deux parties sur mon album. Alors, pour coller ici, je vais la centrer ici voilà comme ceci et je vais coller donc je mets ma colle ici au niveau des 2 cm alors surtout respecter toujours bien les 5 mm du, du pli d'aisance hein, sinon après vous n'aurez pas ça ne va pas bien fermer alors vous collez bien je vais essayer de la mettre bien droite voilà et ensuite vous allez coller l'autre partie qui va venir se coller ici alors forcément, vous essayez de bien centrer. Alors pour ceci, moi je vais me servir ici de ma règle. Alors vous mettez votre colle ici sur les 1,5 cm. Et vous collez. se fermer comme ceci alors ensuite alors j'avais mis ici mon aimant je vais reprendre un aimant que je vais positionner voilà où je les avais mis je vais prendre un petit morceau de scotch que je vais mettre en dessous alors, vous mettez toujours forcément la partie collante ici vers le haut. Voilà, vous positionnez. Alors, vous faites attention que ici, ce soit bien positionné. Vous allez retourner votre carte. Alors, vous la positionnez bien droite. Vous appuyez pour que le scotch colle. Voilà, et votre aimant s'est positionné. Voilà, c'est ce qui fait votre fermeture. Alors forcément, on ne voit pas trop sur, euh, sur le noir. Je, mets, je vais mettre le papier déco, comme ça, vous allez voir beaucoup mieux. Et moi je vais comme mes aimants euh, ne sont pas très forts voilà je vais remettre un aimant alors si euh, comme moi vous avez, vous avez des aimants qui ne sont pas euh, super forts voilà vous pouvez remettre ici un petit aimant parce qu'il va quand même y avoir de l'épaisseur donc il faut quand même que ça se ferme correctement voilà je viens remettre un petit aimant ici qui sera caché forcément par euh, par la déco ici que j'ai prévu de mettre voilà, alors je vais coller tout de suite ma petite déco. Voilà. 
voilà et ici je vais mettre un support photo Vous voyez ici c'est centré alors euh, il ne reste plus forcément qu'à décorer euh, voilà euh, ces parties ci alors avant de décorer ceci je vais terminer ici le dos et le côté donc ici j'ai prévu de mettre des petits pois Alors voilà ici pour la déco. Alors pour le reste de la déco, je vais terminer et je reviens vers vous. J'ai terminé ma déco. Alors voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, je tenais euh, quand même à m'excuser parce que j'ai vu euh, au niveau de, de la vidéo que j'avais une partie qui était un petit peu hors champ, non, notamment la partie où je pose euh, la languette. Donc, euh, j'espère que, que vous aurez compris. Hein, euh, la languette, voilà, elle, est, elle était collée derrière exactement de la même façon que j'avais collé la carte. J'espère que malgré tout, euh, vous aurez compris. Euh, je, je filme avec mon téléphone et je n'ai pas de retour donc je ne peux pas savoir euh, quelquefois si je suis bien centrée ou, ou pas bien centrée voilà alors je vous prie de, de m'excuser mais euh, je pense quand même que euh, on peut comprendre voilà alors ce petit tuto est terminé j'espère que vous aurez plaisir euh, à le confectionner je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto à bientôt